Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à Sala Cecília Meirelles. Bem-vindos a todos que nos assistem pela, pelo YouTube da Sala Cecília Meirelles, pelo YouTube da TV Alerge, é, aqueles que nos assistem pelo canal 12 da NET e pelo canal 10.2 da TV Aberta. Essa é a Sala Digital, a série de concertos transmitidos diretamente do nosso palco e é, oferecido, né, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, é, Funarge, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e Petrobras Cultural. Eu gostaria de convidá-los a uma viagem. Aqui, imaginem esse lugar que vocês estão agora, é, em 1900 e pouquinho, 1905, 1904, é, em que esse prédio que vocês estão não era a Sala Cecília Meirelles, mas esse mesmo prédio era um hotel, era o um grande hotel, construído aqui porque, perto daqui, seguindo aqui a Rua do Passeio, chegava-se ao Senado, que era o Palácio Monroe. E, no meio do caminho, vocês vão olhar à direita e vão ver o passeio público, com o mar batendo muito próximo ali à parte voltada hoje em dia para o aterro do Flamengo. À sua esquerda, vocês vão passar pela atual Escola de Música da UFRJ, que naquele tempo ainda tinha a Biblioteca Nacional, que só foi trans transferida para a, a recém-aberta é, Avenida Central, Avenida do Rio Branco, em 1909. Um pouquinho depois, do lado da Biblioteca Nacional, dessa Biblioteca Nacional aqui próxima, vocês tinham, onde hoje é, o, infelizmente, o prédio que está praticamente demolido do, do Automóvel Clube, vocês tinham o Cassino Fluminense. E essa área aqui era uma área de grande circulação e com muitos artistas. Né? E se fazia a música, a música da, da rua, a música popular é, e a música de concerto, né? por conta da, do Instituto Nacional de Música, que ficava exatamente é, onde fica a Escola de Música da UFRJ, sobretudo na parte de trás, aquele prédio ali de trás da Escola Nacional de Música, a Escola de Música da UFRJ, é de 1913. Então, toda essa área aqui respirava música. E é isso que nós queremos trazer nesse Festival da Música Brasileira da Belle Époque Carioca, um Rio de Janeiro que respirava França, que parecia francês, em que as pessoas iam para a Rua do Ouvidor passear, simplesmente ver as novidades nas vitrines. E hoje nós temos a grande alegria de receber, para traduzir tudo isso, toda essa nossa viagem em som, um duo maravilhoso de clarinete e piano, Paulo Sérgio Santos e Maria Tereza Madeira. E é com eles que eu deixo vocês. Muito obrigado.
coelhos, faz com que são sutis, mas realmente é uma emoção muito grande, né? Você sente essa fase desde os anos 60, final dos anos 60, e a gente vê o esforço de toda essa instituição, do líder, de todos os funcionários, manter essa fase de música viva, funcionando. Então, muito obrigada a vocês, eu agradeço já que estão aqui hoje conosco. É, essa primeira música se chama Batuque, é de autoria do Henrique Alves Mesquita, e como o programa é dedicado a Belo Foque, é, nós resolvemos fazer um antes, durante e o pós Belo Epoque também. Então, Henrique Alves Mesquita nasceu em 1830 e abriu caminho para a música brasileira. Foi um, uma pessoa que contribuiu muito para que a nossa música fosse contextualizada. Compositor importantíssimo, que talvez ainda não tenha tido o valor devido. E agora é com muita emoção, muito carinho, que eu vou convidar o Paulo Sérgio Santos. E agora a gente segue o programa fazendo uma música de um outro compositor importantíssimo, o Joaquim Salado, que também foi importante na história do choro e que adiantou toda essa beleza que veio depois. Então nós vamos fazer Flor Amorosa e logo depois a gente faz do Vila Lobo. Valsa da Deusa. O Vila Lobo a gente sabe que ele foi muito importante nesse período aqui no Rio de Janeiro. Ele fez essa ponte com a França. Então, o Vila Lobo também é um belo representante da nossa Bela Epoca.
Mas Nazaré de Gaúcho, Costa Jaca da Cristina Gonzaga. E em seguida, a gente faz uma canção da Cristina, que é a mais conhecida de todas, e talvez uma das mais bonitas do nosso cancioneiro, que é a Lua Branca.
particulares nos seus dias. Vamos saber vamos pensar aqui. Então, primeiramente, o regresso. Depois, Atlântico e Terreno, Torre de Nazaré.
para piano e saxofone e aqui o Paulo faz a transição para clarineta e piano e depois a gente faz um choro que é o remexendo e que na verdade assim eu aprendi esse choro é, de todas as versões que eu ouvi porque o Radamés não escreveu uma versão para piano muito menos uma versão para clarineta e piano então, a gente juntou assim os nossos esforços para fazer um arranjo para a clarinete e piano do Remexendo. Então, primeiro Valsa Triste, depois Remexendo do Radamés Nata.
Agora a gente vai para uma pianista, compositora, arranjadora, que também foi uma figura importantíssima do rádio, que é a Carolina Cardoso Menezes, que eu sou fã, a adorosa, e que foi uma figura muito conhecida, muito popular na época do rádio e que herdou todo esse estilo da Belle Époque, é, escreveu choros, escreveu poucas canções, foi uma pessoa de muito sucesso. Carolina morreu com 87 anos, 31 de dezembro de 2000. E nós escolhemos duas músicas aqui, que uma se chama Expressinho, que é um choro. Acho que a gente deu uma sapateada nele, assim, para o Foxtrot, né? E o outro é Eu Sou do Barulho, que era uma expressão em voga na época, como quem diz assim, eu sou danada, eu sou... Eu sou... É mais ou menos isso. Então, eu, é, primeiro o Expressinho... Depois, Eu Sou do Barulho, de Carolina Cardoso de Menezes. Thank <laughs> you. 
Agora então, Paulo Sérgio vai fazer um choro do Abel Ferreira, chamado Chorando Baixinho. E depois eu faço um solo do Pixinguinho, chamado Choro de Cafieira. Paulo, é com você.
empolgada que eu não disse que choro de gafieira é do Pichiquinha. Perdão. Só aqui que vem perdão. E tem uma história engraçada que eu mostrei para o Paulo esse arranjo. Ele falou assim, nossa, ficou ótimo. Falei, Mas não sei, parece que eu tenho essa melodia na cabeça. Eu falei, Paulo, eu peguei a partitura e queria ouvir uma gravação na internet. E eu ouvi a sua. Eu falei, o quê? Eu gravei isso, ele gravou. Ou seja, muitos anos de música, né? Muitos anos de música. É a pandemia, é a pandemia. É. Então, antes das duas últimas músicas, eu queria muito agradecer a vocês. Agradecer a gente agradece de pé. É, vamos agradecer de pé. A gente queria agradecer muito a equipe da Sala Cristina Merelli. Todos, todos estão maravilhosos aqui. A equipe da TV Alerj, que está aqui fazendo um belo trabalho e divulgando também os concertos na TV. É, o concerto fica gravado também no YouTube da sala. E eu acho que é muito importante para nós assim, encontrar com vocês aqui. É uma emoção imensa. Eu fiquei muito emocionada aqui nesse concerto todo e ainda estou, porque esse palco aqui é sagrado, né? Maravilhoso. É, então, eu, 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 não, eu não ia falar, né? Mas, mas eu vou passar o. É, eu queria dizer o seguinte, que eu estou há, um, há, um, há um, um ano e meio sem tocar pro, profissionalmente. Então, é uma experiência. Quando, quando eu cheguei aqui hoje, eu vi esse, esses funagens, 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 eu achei que eram, que, que eram, eram para as pessoas sentarem. Né? Aí eu falei, meu Deus, mas está muito perto. Um abraço. <risos> então, eu, eu queria dizer, pedir, pedir até desculpas pela... pela, pela, pela pela, pela performance, às vezes, que, que, que fica a desejar, porque é uma, é uma experiência, é, é uma experiência que eu nunca passei, né? aliás, nós nunca passamos, né? é uma coisa nova. Então, é, vocês, vocês estão de parabéns, são, são corajosos e, e nós, artistas, dependemos é, exclusivamente de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecimento a toda a equipe técnica que nos acolhe sempre com muito carinho. Então, profissionalíssimo, né? Profissionalíssimo, todos. A gente se sente em casa realmente aqui. Níquel, muito obrigada pelo convite, toda a sua equipe, Mônica, é, Isabel e etc, etc, todos. É o Ipe Merece. E as últimas duas músicas que a gente vai fazer é Lamento do Pichiguinha e por último a gente vai fazer Desacordo com o que eu acho que é uma figura também que está sempre presente nessa herança tão linda da nossa Belé que é o Desacordo com o Então, muito obrigada mesmo, de coração.
saiu, que ia perder tempo, né?